哈喽，大家好，我是天风大元帅。视频的开头呢，跟小伙伴们说个事情，因为呢这几期视频呢，有很多小伙伴提出意见呢，说我吃东西的时候表情稍微有点浮夸。嗯，我想给大家解释一下，其实有很多熟悉我的观众看过我早期视频都知道我是吃东西没有表情的，因为我是一个不太会表达的人，嗯，语言也很匮乏。然后呢，我就听了很多意见嘛，就是在吃东西的时候稍微想丰富一点，但是呢，最近呢可能被大家误会了，不过没关系了，我会在那个度找到一些平衡，好吗？给大家道个歉。后面呢，我一定会更加努力。谢谢你们的支持。好了，耽误大家时间了。今天呢，为大家带来一条非常稀有的鱼。来，有没有小伙伴们认识的？我给大家看一下，还是活的。有，漂不漂亮？大家都知道我喜欢吃鱼，对不对？这条呢，就是红瓜紫斑，在那个稀有图鉴里面有它。喜欢吃鱼的小伙伴应该有人吃过。然后我们给大家看一下，大家看。哦，来，我们给小伙伴们看一下，它长得呢很像我们淡水的桂鱼，特别像。然后呢，它身上的花纹特别的鲜艳，呈红色，特别是脸部这边有一个像哇，像瓜子一样，哇。所以呢，它叫红瓜子斑。哇哦。小伙伴们，这个鱼非常的不听话，很凶猛，一直在蹦啊跳。然后呢，它主要生活在热带和亚热带的海域，而且呢，价格非常的昂贵。我买的是六百块钱一斤，然后呢，这里面是一点三斤，刚好呢是七百八十块钱，连运费八百块钱一条，非常的稀有昂贵。然后我们废话不多说，赶紧给它弄死。我们吃鱼之前呢，给大家介绍一下我的新伙伴阿拉雷，他呢是我的好朋友送给我的一只布偶，来给大家打个招呼，大家好呀！从今天开始呢，我也加入了铲子关一族，以前呢从来没养过猫，然后呢不知道跟他怎么相处，我会把我最好的爱都给他，然后呢阿拉雷以后呢会出现在我的视频里面，与我一同成长，好吧？来，我们谢谢大家支持，谢谢大家。鱼蘸好了，我们赶紧试试吧，看一下八百块钱一条的鱼怎么样。来，先吃肚子上这一块肉，蘸点酱汁，嗯，肉很紧实，然后呢，非常的鲜，很滑爽。不错不错，很好吃，再吃一口。其实我说句实话，像这种高档的海鱼，它的肉质口感跟我们淡水的桂鱼其实是差不多的，都是那种非常的紧实，然后呢很滑爽，很鲜甜。对，我们继续吃它脊背上的这一块。我是最喜欢吃背上这一块，更加的嫩。来，嗯，好吃，但是呢，达不到那种超级好吃的境界。因为我是吃过很多很多鱼的，了解我的小伙伴都知道，我觉得它还是达不到我心目中的那种标准。继续吃，都是没有什么刺的。好吃呢，其实就是正常好吃，还行吧。我心目中好吃的鱼呢，其实应该是那种入口即化的。前面我们有提到过，对吧？像石鱼啊、鳕鱼啊，还有比目鱼啊。像红瓜紫斑呢，它的口感呢，其实跟桂鱼很像啊，肉质呢偏紧实，然后呢很滑爽。但是我觉得
鲑鱼的话，性价比更高吧？这一条八百，我觉得没没必要。喝口酒，吃一下肚子上的这一块肉。上的肉来说的话，它就更加好吃了，因为它集合了很多高档鱼该有的优点，就是说它的油脂呢很丰富。我们之前也提到过，嗯，哇，我是超级爱吃鱼，好吃，它的皮胶质感很强的。然后我们最后吃一下，我认为最极品的一个部分，就是它嘴巴上的肉来我们吃一下它嘴巴上的肉，嘴巴上的肉呢就更加嫩，因为所有鱼呢，它的嘴巴上的肉都是最好吃的。然后我们再多吃几口，给它做一个最后的评价吧，然后留一半给家人。不吃了，还有一半呢，我们待会呢跟家人一起分享，跟小伙伴们做个总结吧。首先呢，不管什么鱼，我觉得呢，它的肚子上的肉都是大于它身上的肉。第二选择呢是它脊背上的肉，然后呢就是它的嘴巴上的肉都是非常好吃的。但是，我觉得这种鱼的话，我觉得八百块钱一条完全是不值的，性价比太低。最后跟小伙伴们说一下，没有必要呢花八百块钱去买这条红瓜子斑。我呢为大家做了排雷，好吃呢是肯定好吃，但是完全没必要。好了，我是一个爱吃鱼的大元帅，如果有喜欢我视频的观众，我也不妨帮我点个赞，爱你们，我们下期再见。